হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওমরফোলজি অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক সাইকেল অ্যান্ড নন সাইকেল কনসেপ্ট থেকে যেখানে ক্ষয়চক্রের সংজ্ঞা ধারণা নিয়ন্ত্রণত্র ও ক্ষয়চক্রের শ্রেণীভাগের অন্তর্ভুক্ত স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র থেকে কিছুটা আমরা আলোচনা করেছিলাম যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও এছাড়া জিওটেকট্রনিক এবং জিওমরফোলজি থেকে যে সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে তা স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলের প্লে লিস্টে পরপর সাজিয়ে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায় ও ভূমির সময় নিয়ে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত জেনে নিই স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রে কয়টি পর্যায় পরিলক্ষিত হয় ও কি কি তিনটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয় যৌবন পর্যায়ে পরিণত পর্যায় এবং বার্ধক্য পর্যায়ে ডেভিজের মতে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের যৌবন পর্যায় বলতে কি বোঝো সহজাত বন্ধুরতা নিয়ে একটি ভূমিভাগ সমুদ্র থেকে উত্থিত হয় সেই উত্থান পর্ব শেষ হওয়ার পরেই যৌবন অবস্থার সূচনা হয় এবং এই পর্যায়ে নদী দ্বারা ক্ষয়কার্য শুরু হয়ে থাকে এরপরে জেনে নিই যৌবন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি রয়েছে এবং আলোচনা চলাকালীন যৌবন পর্যায়ে কি কি বৈশিষ্ট্য তা প্রশ্ন আকারে আমরা দেখে নেব তাহলে প্রথম যেটি রয়েছে সেটা হলো সূচনাকাল ভূ উত্থান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নদী অতি দ্রুত ক্ষয় করতে শুরু করলে যৌবন অবস্থার সূচনা ঘটে অর্থাৎ ভূ উত্থান ঘটেছে এবং নদীর কার্য ক্রমশ শুরু করে দিয়েছে এবং এইভাবেই যৌবন পর্যায়ের সূচনা ঘটে এরপরে রয়েছে নদীর সংখ্যা যৌবন পর্যায়ে প্রাথমিক ঢালকে অনুসরণ করে অনুগামী নদী প্রবাহিত হয় এবং এর পাশাপাশি বৃক্ষরূপী জল নির্গম প্রণালী এই পর্যায়ে গড়ে ওঠে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃক্ষরূপী জল নির্গম প্রণালী সৃষ্টি হয়েছে এরপরে আমরা কিছু প্রশ্ন আলোচনা করব তার মধ্যে হলো যে ডেভিজের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রে যৌবন পর্যায়ে কিরূপ নদী পরিলক্ষিত হয় প্রধান অনুগামী নদী পরিলক্ষিত হয় ডেভিজের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রে যৌবন পর্যায়ে কিরূপ জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে বৃক্ষরূপী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে এরপরে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে নদী কাজ ভূ বন্ধুরতা নিয়ে নদী কাজ এই পর্যায়ে পার্শ্ব ক্ষয়ের তুলনায় নিম্ন ক্ষয় এখানে অধিক করে থাকে এবং মস্ত ক্ষয়ের গতিও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং ভূ বন্ধুরতা নিয়ে যদি বলি তাহলে নদী দ্রুত নিম্ন ক্ষয়ের ফলে শৈলশিরার শীর্ষ ও উপত্যকা তলদেশের মধ্যে উচ্চতা এখানে পার্থক্য বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এটা উপত্যকা এবং এটা হলো শৈলশিরা এর মধ্যে পার্থক্যটা কিন্তু বিশেষ থাকে এবং ভূ বন্ধুতা খুব একটু বেশি থাকে এবং ভূ উন্নয়নের প্রাথমিক চিহ্নগুলি এই পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয় এখানে একটি প্রশ্ন বলেছে যে ভূ উন্নয়নের প্রাথমিক চিহ্নগুলি উপস্থিত থাকে কোন পর্যায়ে সেটি হলো যৌবন পর্যায়ে এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে সেটি হলো জলবিভাজিকা জলবিভাজিকা কি সেটা আগে জেনে নিই যে উচ্চভূমি বা শৈলশিরা দুটি পৃথক নদী অববাহিকার জলপ্রবাহকে পৃথক করে সেটি হলো জলবিভাজিকা নামে পরিচিত এবং এই পর্যায়ে জলবিভাজিকার বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলবো যে যৌবন অবস্থার প্রথমে দুটি অনুগামী নদীর অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রশস্ত জলবিভাজিকা সৃষ্টি হয়েছে এবং দুটা অনুগামী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই প্রশস্ত জলবিভাজিকার সৃষ্টি হয় আর জলবিভাজিকা কি এটা একটা উচ্চভূমি যেটি দুটি পৃথক নদী অববাহিকাকে জলপ্রবাহকে পৃথক করে নদী অববাহিকার যে জলপ্রবাহ সেটাকে পৃথক করে এই জল বিভাজিকা এবং এই পর্যায়ে প্রশস্ত জলবিভাজিকা গড়ে ওঠে এবং এই জলবিভাজিকার মধ্যে হ্রদ পরিলক্ষিত হয় জলাশয় জলাভূমি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে সেটি হলো নদী গ্রাস নদী গ্রাসের প্রথমে সংজ্ঞাটা জেনে নেব পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পৃথক জল নির্গম প্রণালীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে দুটি নদীর মধ্যে মিলন ঘটে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটা নদী রয়েছে এবং একসময় কি হয়েছে দুটা নদীর মিলন ঘটেছে এবং উভয় নদীর জল একটি নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এখানে দুটো নদী খাত আমরা দেখতে পাচ্ছি না প্রথম পর্যায়ে যে দুটো নদী খাত ছিল এবং পরবর্তীকালে কি হয় উভয় নদী খাতের জল একটি খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং এটি বলা হয়েছে যে রিভার ক্যাপচার বা নদী গ্রাস নামে পরিচিত এখানে বলেছে দুটো পৃথক জল নির্গম প্রণালীর মধ্যে যোগসূত্র যখন স্থাপিত হয় হয়ে নদী দুটোর মিলন ঘটে তখনই এই নদী গ্রাস 
সৃষ্টি হয় এবং এই পর্যায়ে শেষের দিকে উপ অনুগামী নদীর দুটো পার্শ্ব মস্তক্ষয়ের কারণে জলাভিজিকা সংকুচিত হয় এবং এই নদী গ্রাস ঘটে থাকে এর পরে যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে সেটা হলো নদীর পার্শ্বরেখা চিত্র বা ক্রস প্রোফাইল প্রথমে আমরা জেনে নেব যে ক্রস প্রোফাইল বা পার্শ্বরেখা চিত্র বিষয়টি কি নদীর প্রস্থ বরাবর আড়াআড়ি প্রস্থচ্ছেদ করলে প্রাপ্ত রেখাচিত্রকে পার্শ্বরেখাচিত্র বলে যৌবন অবস্থা থেকে বার্ধক্য অবস্থার দিকে নদীর পার্শ্বরেখাচিত্র সংকীর্ণ ও গভীর থেকে প্রশস্ত ও অগভীর হয়ে থাকে আমরা এখানে চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছিলাম যে এই পর্যায়ে সংকীর্ণ উপত্যকা সৃষ্টি হয়েছে এবং ধীরে ধীরে যখন আরও পর্যায় অর্থাৎ পরিণত বার্ধক্য পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাবে তখন আরও প্রশস্ত হয়ে উঠবে এবং নদী পার্শ্বরেখা চিত্রে কি প্রকৃতির সৃষ্টি হয় ভূমিরূপ সেখানে হলো ভি আকৃতির ভূমিরূপে সৃষ্টি হয়ে থাকে যেহেতু এখানে তীব্র নিম্নক্ষয় হয় এবং এই কারণে গভীর এবং সংকীর্ণ ইংরেজি ভি অক্ষরের ন্যায় এখানে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভি অক্ষরের ন্যায় এই পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে যৌবন পর্যায়ে নদীর পার্শ্বরেখা চিত্র কিরূপ প্রকৃতির হয় সেটি হলো ভি অক্ষরের ন্যায় হয়ে থাকে ভি অকৃতির গিরিখাত এখানে সৃষ্টি হয়ে থাকে অর্থাৎ যৌবন পর্যায়ে নদীর পার্শ্বরেখা বরাবর ভি আকৃতির গভীর গিরিখাত সৃষ্টি হয়ে থাকে এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে সেটি হলো নদীর দীর্ঘ রেখাচিত্র বা লং প্রোফাইল বলতে কি বোঝো প্রথম আমরা লং প্রোফাইল সংজ্ঞাটিকে জেনে নিই পরে এর বৈশিষ্ট্য জানব অর্থাৎ যৌবন পর্যায়ে নদীর দীর্ঘ রেখাচিত্র বৈশিষ্ট্য কি নদী উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত এটা হলো উৎস এবং এটা হলো মোহনা মোহনা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য বরাবর প্রস্থচ্ছেদ করলে প্রাপ্ত রেখাচিত্রকে বলা হয়েছে দীর্ঘ রেখাচিত্র আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হলো উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত মোহনা পর্যন্ত এখানে লং প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি পর্যায়ে এখানে তুলে ধরা হয়েছে আপার কোর্স মিডিল কোর্স এবং লোয়ার কোর্স এবং লং প্রোফাইল বা পার্শ্বরেখাচিত্র কি তৈরি করে থাকে এখানে বলেছে যে যৌবন অবস্থায় নদী উপত্যকার ভূমি ঢাল অবতল প্রকৃতির হয়ে থাকে নদীর উভয় পাশে খাড়া ঢাল থাকায় নদী বড় বড় বাঁক নিতে পারে না যেহেতু এখানে খাড়া ঢাল থাকে সেহেতু নদী এখানে একে বেঁকে প্রবাহিত হতে পারে না এবং পর্যায়ক্রমে কঠিন কোমল শিলা দ্বারা গঠিত হওয়ায় এই স্থানে ওয়াটারফল বা জলপ্রপাত এখানে সৃষ্টি হয়ে থাকে এছাড়া মন্থকূপ সৃষ্টি হয়ে থাকে অবহর্ষ প্রক্রিয়ার দ্বারা এইভাবে নদীর দীর্ঘ রেখাচিত্র যৌবন পর্যায়ে ভূমিকা প্রদান করে থাকে এবং যৌবন অবস্থা থেকে বার্ধক্য অবস্থার মধ্য দিয়ে নদীর দীর্ঘ রেখাচিত্র অপর্যায়িত থেকে পর্যায়িত রূপ ধারণ করে থাকে এরপরে যে বৈশিষ্ট্য যেন জানবো সেটা হলো ডেভিজের বা পর্যায় বলতে পারি ডেভিজের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের পরিণত পর্যায় বলতে কি বোঝো যৌবন অবস্থার শেষে ভূমিভাগটি থেকে যখন তার উত্থিত হওয়ার সময়কার সমস্ত চিহ্ন মুছে যায় তখনই শুরু হয় পরিণত বা পৌর অবস্থা পরিণত পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো কি তা আমরা একটি একটি করে জানবো এবং তার চিত্র সহ ব্যাখ্যা করব তো প্রথমে রয়েছে সূচনাকাল সূচনাকালে বলতে হবে যে নদ নদীর সংখ্যা এখানে বৃদ্ধি পায় এবং নিম্নক্ষয় অপেক্ষা এখানে পার্শ্বক্ষয়ের মাত্রাটা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এখানে নিম্নক্ষয় না হয়ে এখানে কিন্তু পার্শ্বক্ষয়ের মাত্রাটা বৃদ্ধি পেয়েছে নদ নদী ক্ষেত্রে এবং এইভাবেই পরিণত অবস্থার সূচনা ঘটে এরপর একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে নদীর সংখ্যা এই পর্যায়ে অনুগামী নদী ও উপনদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এই পর্যায়ে অনুগামী নদীকে অনুসরণ করে বা আয়ম বরাবর পরবর্তী নদী কিন্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে এই পর্যায়ে এবং নদীর কাজ যে রয়েছে সেখানে বলবো যে নদী এই পর্যায়ে ভূমি ঢাল হ্রাস পাওয়ার কারণে এখানে ভূমির যে ঢাল সেটা হ্রাস পেয়েছে এবং হ্রাস পাওয়ার কারণে পার্শ্বক্ষয় এখানে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে মস্তক্ষয়ের মাধ্যমে এখানে উপত্যকার বিস্তৃত ঘটেছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বৃষ্টিতি ঘটেছে এখানে উপত্যকার সময় বৃষ্টিতি ঘটেছে এই পর্যায়ে এবং নদীর গভীরকরণ অপেক্ষা প্রশস্তকরণ এখানে বেশি ঘটেছে এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে সেটা হলো ভূবন্ধুরতা এই পর্যায়ে ভূমির বন্ধুরতা সবচেয়ে বেশি থাকে এবং ভূ সময়কার যে চিহ্নগুলি থাকে সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে থাকে 
এই পর্যায়ে ভূত্থানের চিহ্নটা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় এরপরে জানব জলবিভাজিকা এবং নদীবাদ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই পর্যায়ে নদীতে দ্রুত পার্শ্ব ক্ষয় ও উপত্যকা ক্রমশ প্রসারের কারণে নদীর মধ্যবর্তী যে জলবিভাজিকা থাকে আমরা জলবিভা বিভাজিকা মানে জানি যে একটি দুটা নদী অববাহিকার মধ্যবর্তী অংশ দুটাকে পৃথক করেছে কিন্তু এই পর্যায়ে যেহেতু পার্শ্ব ক্ষয়ের মাত্রাটা বৃদ্ধি পায় সেই কারণে এখানে জলবিভাজিকাগুলো সংকীর্ণ এবং নিচু সুস্পষ্ট হয়ে থাকে এবং সুতীক্ষ্ণ ষোলশিলা রূপে অবস্থান করে এবং আমরা যৌবন পর্যায়ে জেনেছিলাম যে এই পর্যায়ে অর্থাৎ যৌবন পর্যায়ে হ্রদ ও জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু যেহেতু এর উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পায় সেহেতু এখানে হ্রদ এবং জলাশয়ের অবলুপ্তি ঘটে থাকে এবং নদীবাক নিয়ে একটা পয়েন্ট ছিল যে নদীবাক কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই অবস্থায় স্বল্প ভূমি ঢালের জন্য প্লাবন ভূমিতে নদীর অসংখ্য বড় বড় সরপিল গতিতে এই পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয় বা মিয়েন্ডার এখানে পরিলক্ষিত হয় নদী বাঁক এখানে দেখা যাচ্ছে যে নদী বাঁক সমগ্র উপত্যকাকে দখল করে রয়েছে এরপরে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে প্লাবন ভূমি যে পরিণত পর্যায়ে নদীর গতি যেহেতু হ্রাস পায় সেহেতু প্রশস্ত এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রশস্ত একটা ভূমিভাগে সৃষ্টি হয়েছে প্রশস্ত ও অগভীর উপত্যকায় বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়েই এখানে প্লাবন ভূমির এখানে সৃষ্টি হয়েছে এরপরে রয়েছে নদীর পার্শ্বরেখা চিত্র যেটা আমরা আগেই সংঘাতে আলোচনা করেছি যে নদীর প্রস্থ বরাবর আড়াড়ি প্রস্থচ্ছেদ করলে যে প্রাপ্ত রেখা চিত্র তাকে বলা হবে পার্শ্বরেখা চিত্র এবং এই পর্যায়ে পার্শ্বরেখা চিত্র কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে এখানে নিম্ন ক্ষয়ের তুলনায় পার্শ্ব ক্ষয় যেহেতু এখানে বেশি হয় তাই জন্য ভি অক্ষরের যে আকৃতির উপত্যকাটা ছিল সেটা ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে ওঠে এবং অগভীর হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে সেটা ইউ অক্ষরের ন্যায় আকার ধারণ করে এবং নদীর দীর্ঘ রেখাচিত্র যেটা আমরা জেনেছিলাম যে নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য বরাবর প্রস্থচ্ছেদ করলে প্রাপ্ত যে রেখাচিত্র সেটিকে দীর্ঘ রেখাচিত্র বলা হবে এবং এই পর্যায়ে দীর্ঘ রেখাচিত্র কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে পূর্বেকার যে জলপ্রপাত কাস্কের এবং মন্থকূপ যে তৈরি হয়েছিল সেটা প্রধান নদীর ঢাল নিয়মিত হয়ে ভারসাম্য স্তরে পর্যায় পৌঁছে যায় এবং পর্যায়িত রূপ ধারণ করে এবং এই পর্যায়ে বেল্টেড আউটক্রপ প্লেনে সৃষ্টি হয় তা আমরা পরে সংজ্ঞাসহ জেনে নেব বিষয়টি কি এবং তা চিত্রসহ বুঝব তাহলে কিছু প্রশ্ন আমরা জেনে নিই পরিণত পর্যায় থেকে পরিণত পর্যায়ে নদীর প্রকৃতি কীরূপ নদী এই পর্যায়ে পরবর্তী নদীর উৎপত্তি ঘটে ভূমির বন্ধুরতা সবচেয়ে বেশি থাকে কোন পর্যায় সেটি হলো পরিণত পর্যায়ে এবং আমরা আলোচনার মধ্যে বলছিলাম যে বেল্টেড আউটক্রপ প্লেন সেটা বলতে কি বোঝো সেটা হলো দীর্ঘ রেখাচিত্র বৈশিষ্ট্যে পরিলক্ষিত হয় সেটা জেনে নেব যে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের পরিণত পর্যায়ে নদী দীর্ঘ রেখাচিত্র পূর্বেকার জলপ্রপাত কাস্কেট মন্থকূপ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে প্রধান নদীর ধার নিয়মিত হয়ে ভারসাম্য স্তরে পৌঁছায় অর্থাৎ এই পর্যায়ে কি হয় পর্যায়িত হয় অর্থাৎ যৌবন পর্যায়ে অপর্যায়িত থাকে এবং বা অর্থাৎ পরিণত পর্যায়ে ধীরে ধীরে কী হতে থাকে পর্যায়িত হতে থাকে এবং উপত্যকার পাশের অংশ শিলাচরণে আবৃত অঞ্চলে অর্থাৎ শিলা চূর্ণ যে আছে সেটা আবৃত থাকে এবং ডিভিজেটাকে বেল্টেড আউটক্রপ প্লেন বলেছেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে শিলাচূর্ণ আবৃত হয়ে রয়েছে এবং তা ডেভিস বেল্টেড আউটক্রপ প্লেন বলে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ আমরা এটাই বলতে যাচ্ছি যে যৌবন পর্যায়ে আমরা দীর্ঘ রেখাচিত্র দেখছিলাম যে বিভিন্ন জলপ্রপাত কাস্কেট মন্থকূপ এসব সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু যখন ক্ষয়ের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং যে যে সেটি কী হয় এটা পর্যায়িত রূপ ধারণ করে এবং সেই সময় সেই শিলাচূর্ণগুলো উপত্যকার পাশে অংশে এসে জমা হয়ে বেল্টেড আউটক্রপ প্লেনে সৃষ্টি করে এরপর একটি বিষয় রয়েছে পর্যায়িত ঢাল নদীপথের যে ঢালে কোনো ছেদ থাকে না ক্ষয় বা সঞ্চয় কিছুই হয় না জল পলি কাদা পরিবাহিত হয় তাকে পর্যায়িত ঢাল বলা হয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পর্যায়িত ঢালের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে কোনোরকম ছিদ্র থাকবে না ক্ষয় বা সঞ্চয় কিছুই হবে না জল পলি কাদা ক্রমশ পরিবাহিত হতে থাকবে এবং সেটি হলো গ্রেডেড স্লোপ জি কে গিলবার্ট পর্যায়িত ঢালের ধারণা দিয়েছিলেন পরিণত বা বার্ধক্য পর্যায়টি সৃষ্টি হয়ে থাকে 
এরপরে একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে পর্যায়িত নদী বা গ্রেডেড রিভার কাকে বলে যে নদীর তলদেশে ঢালের ছেদ না থাকায় ক্ষয় বা সঞ্চয় কার্য হয় না জল ঢাল ও গতিবেগের সঙ্গে পরিবাহিত বোঝার এক গভীর সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে পর্যায়িত নদী বলা হয়েছে ঢাল এবং গতিবেগের সঙ্গে কি হয় পরিবাহিত বোঝার এক গভীর সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয় এর মধ্যে দিয়ে নদী প্রবাহিত হলে সেটি হলো গ্রেডেড রিভার বা পর্যায়িত নদী বলা হবে এরপরে যে ডেভিজের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের তৃতীয় পর্যায় সেটি হলো বার্ধক্য পর্যায় বলতে কি বোঝো ক্ষয়চক্রের সর্বশেষ যে পর্যায়ে ভূমি ঢাল উচ্চতা নদীর শক্তি হ্রাস পেয়ে ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি উচ্চতায় বৈচিত্র্যহীন সম প্রায় ভূমিতে পরিণত হয় তাকে বার্ধক্য পর্যায় বলা হয় বার্ধক্য পর্যায়ে বৈশিষ্ট্যগুলো কি তা আমরা আলোচনার মধ্যে জানব প্রথমে রয়েছে সূচনাকাল নদ নদীর নিম্নক্ষয় সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার কারণেই বা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই বার্ধক্য পর্যায়ের সূচনা ঘটে এবং পরের বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে নদীর সংখ্যা এই পর্যায়ে প্রধান ও উপনদীর সংখ্যা পরিণত পর্যায়ের তুলনায় কিন্তু কম হয়ে থাকে কিন্তু যৌবন পর্যায়ের তুলনায় এখানে অধিক লক্ষ্য করা যায় এবং পরের বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে নদীর কাজ ভূবন্ধুরতা সমপ্রায় ভূমি নিয়ে আমরা একটি একটি করে আলোচনা করব নদীর কার্য বার্ধক্য পর্যায়ে ভূমির ঢাল হ্রাস ও নদীবাহিত বোঝা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নদীর নিম্ন ক্ষয় সম্পূর্ণ হয় বন্ধ হয়ে যায় এই পর্যায়ে পুঞ্জিত ক্ষয় এবং রাসায়নিক আবহবিকার দ্বারা ক্ষয়কার্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং এই পর্যায়ে প্রশস্ত এবং অগভীর উপত্যকার সৃষ্টি হয় যেহেতু এই পর্যায়ে নিম্ন ক্ষয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় পার্শ্বক্ষয় ধীরে ধীরে চলতে থাকে এবং ভূবন্ধুরতা নিয়ে রয়েছে যে এই পর্যায়ে ভূবন্ধুরতা সবচেয়ে কম থাকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভূবন্ধুরতা খুবই কম রয়েছে এই বার্ধক্য পর্যায়ে এবং রয়েছে সমপ্রায় ভূমি বার্ধক্য পর্যায়ে শেষভাগে ক্ষয়ের নিম্ন সীমা বা সমুদ্রের পৃষ্ঠের কাছাকাছি উচ্চতায় এসে যখন ঢেউ খেলানো বৈচিত্র্যহীন একটি নিচু সমতল ভূমিতে তৈরি করে সেটি হলো সমপ্রায় ভূমি নামে পরিচিত আমরা এখানে যে ভূমিরূপের যে তিনটি পর্যায় দেখতে পাচ্ছি তা কিন্তু আমরা মানুষের ক্ষেত্রেও দেখে থাকি যে যৌবন পরিণত এবং বার্ধক্য পর্যায়ের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবন অতিবাহিত করে থাকে এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে সেটি হলো জলবিভাজিকা জলবিভাজিকা বলা হবে যে এই পর্যায়ে যেহেতু পার্শ্ব ক্ষয় পুঞ্জিত ক্ষয় দ্বারা জলবিভাজিকার বিস্তার ও উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পায় তাই জন্য এই পর্যায়ে জলবিভাজিকা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় এবং মনারণ কারেকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে এই পর্যায়ে সমপ্রায় ভূমির ওপরে অর্থাৎ পেনি প্লেনের ওপরে সমপ্রায় ভূমি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে সমপ্রায় ভূমি এখানে সৃষ্টি হয়েছে সমপ্রায় ভূমির এখানে সৃষ্টি হয়েছে সমপ্রায় ভূমি যখন সমপ্রায় ভূমির ওপরে জলবিভাজিকার ক্ষয় প্রতিরোধী কঠিন শিলাগরিত অবশিষ্ট অংশ যখন উঁচু ছোট টিলার আকারে অবস্থান করে টিলার আকারে অবস্থান করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে টিলার আকারে অবস্থান করে রয়েছে অর্থাৎ জলবিভাজিকাটা যেটা ছিল যেটা দুটা নদীকে পৃথক করত সেটা ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে অবশেষে ক্ষয় প্রতিরোধী কঠিন শিলাগরিত অবশিষ্ট অংশগুলো উঁচু ছোট অবশিষ্ট টিলা বা পাহাড় রূপে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করেছে এটাকে মোনারণক বলা হয় আমরা তার সংজ্ঞাস আরও ভাবে বুঝব এরপর রয়েছে নদী গ্রাস নদী বাঁক এবং প্লাবনভূমি নিয়ে নদী গ্রাস বলা হবে যে এই পর্যায়ে নদ নদীর সংখ্যা পরিণত পর্যায়ে চেয়ে কম হয় এবং যৌবন অবস্থার চেয়ে বেশি হয় এবং উপনদীগুলি সংকীর্ণ এবং নিচু জলবিভাজিকার মস্ত ক্ষয় করে বিপরীত দিকে অন্য দিকে নদী গ্রাস করে থাকে যেহেতু এই পর্যায়ে উপনদীগুলো নিচু জলবিভাজিকার মস্ত ক্ষয় করতে থাকে মস্ত ক্ষয় করে দিয়েছে এই স্থানে যে জলবিভাজিকার ছিল সেটা মস্ত ক্ষয় করে দিয়েছে এবং এই কারণে বিপরীত দিকে সেটি আবার নদী গ্রাস করতে থাকে এবং রয়েছে প্লাবনভূমি এই পর্যায়ে সুপ্রশস্ত অগভীর উপত্যকার পুরো অংশ জুড়ে সুস্পষ্ট প্লাবনভূমি এখানে সৃষ্টি হয় এবং প্লাবনভূমির ওপরে অসুখ খুঁড়াকৃতি হ্রদ পরিলক্ষিত হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অসুখ খুঁড়াকৃতি হ্রদ এখানে 
সৃষ্টি হয়েছে এবং নদী বাঁক যদি বলি যে বার্ধক্য পর্যায়ে মৃদু ঢাল ভূমিতে নদী শক্তির হ্রাস পাওয়ার কারণে প্লাবনভূমিতে নদী অত্যন্ত সর্পিল গতিতে প্রবাহিত হয় তবে তা উপত্যকার তুলনায় অপ্রশস্ত হয়ে থাকে এইভাবে নদী বাঁকগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং রয়েছে নদীর পার্শ্বরেখা চিত্র ও নদীর দীর্ঘরেখা চিত্র নিয়ে নদীর পার্শ্বরেখা চিত্রে এই বৈশিষ্ট্য বলবো যে এই পর্যায়ে নিম্নক্ষয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়ে পার্শ্বক্ষয় এবং পুঞ্জিত হয় এখানে বেশি হওয়ার কারণে নদী উপত্যকা খুব অগভীর হয়ে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে নদী অগভীর উপত্যকাটি অগভীর হয়ে গিয়েছে এবং গামলার আকারে সৃষ্টি করেছে এবং নদীর দীর্ঘ রেখা চিত্র যদি বলি তাহলে এই পর্যায়ে প্রধান এবং উপনদীগুলি অনুদৈর্ঘ্য ঢাল ও মসৃণ ও পর্যায়িত হয়ে ক্ষয়ের নিম্ন সীমায় পৌঁছে গিয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষয়ের নিম্ন সীমায় পৌঁছে গিয়েছে এভাবে ধারাবাহিক তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে ক্ষয়চক্র সম্পন্ন হয়েছে এবং নদী আবার ধীরে ধীরে পুনর্যৌবন লাভ শুরু করে দিয়েছে এইভাবেই ডেভিস তার স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রে তিনটি পর্যায় ব্যক্ত করেছেন এবং বার্ধক্য পর্যায় নিয়ে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নেব যে উপনদী প্রায় থাকে না কোন পর্যায় সেটি হলো বার্ধক্য পর্যায় ভূমির বন্ধুরতা সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হয় কোন পর্যায় সেটি হলো বার্ধক্য পর্যায় কোন পর্যায়ে ভূমিভাগটি ক্ষয়কার্যের শেষ সীমা বা তার কাছাকাছি পৌঁছায় সেটি হলো বার্ধক্য পর্যায়ে আমরা কখন থেকে বার্ধক্য পর্যায়ে আমরা একটা আলোচনা করছিলাম যে ক্ষয়ের শেষ সীমা তাহলে ক্ষয়ের শেষ সীমা বিষয়টি কি বা বেস লেভেল অফ ইরোশন সংজ্ঞাটা জেনে নিই যে সীমা পর্যন্ত নদী তার তলদেশে নিম্ন ক্ষয় করতে সক্ষম হয় তাকে ক্ষয়ের শেষ সীমা বলে জন ওয়েলেসলি পাওয়েল ক্ষয়ের শেষ সীমা ধারণা প্রবর্তন করেছেন এবং সমুদ্র পৃষ্ঠকেই স্থায়ী ক্ষয়ের শেষ সীমা বলা হয়ে থাকে এরপরে জেনে নেব স্থানীয় ক্ষয় সীমা বলতে কি বোঝো বা যেটা হলো লোকাল বেস লেভেল অফ ইরোশন স্থলভাগের মধ্যে শিলা গঠন অনুসারে যে ক্ষয় সীমা গঠিত হয় তা স্থানীয় ক্ষয় সীমা রূপে পরিচিত কোনো উপনদীর স্থানীয় ক্ষয় সীমা হলো প্রধান নদীর তলদেশ এবং আমরা বার্ধক্য পর্যায়ে আলোচনা করছিলাম সমপ্রায় ভূমি নিয়ে তাহলে সমপ্রায় ভূমি বিষয়টি কি তা জেনে নিই পেনি প্লেন শব্দটির উৎস ল্যাটিন শব্দ পেনি অর্থাৎ প্রায় এবং প্লেন অর্থাৎ সমতল ভূমি ডেভিজের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রে বার্ধক্য অবস্থার শেষভাগে সমগ্র অঞ্চল নিম্ন ক্ষয় সীমার কাছাকাছি উচ্চতায় কচ্ছপের পিঠের মতো উত্তল আকৃতি বিশিষ্ট ঢেউ খেলানো বৈচিত্র্যহীন যে নিচু সমতল ভূমি সৃষ্টি হয় তাকে সমপ্রায় ভূমি বলা হয় এবং আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল বা একটি ভূমিরও বলতে পারি সেটি হলো মোনাডনক ডেভিজের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রে বার্ধক্য অবস্থার শেষভাগে সমপ্রায় ভূমির ওপরে জলাবিভাজিকার ক্ষয় প্রতিরোধী কঠিন শিলা গঠিত অবশিষ্ট অংশগুলি ছোট অবশিষ্ট টিলা বা পাহাড় রূপে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে যুক্তরাজ্যের নিউ হ্যাম্পশায়ারের মাউন্ট মোনাডক পাহাড়ের নাম অনুসারে এই টিলাগুলিকে মোনাডনক বলা হয়েছে এবং ঝাড়খণ্ডের পাট মাহুলিয়া মোনাডনকের উদাহরণ এবং রয়েছে যে বার্ধক্য অবস্থার শেষে আবার ভূত্থান ঘটে নতুন ক্ষয় সীমার সৃষ্টি হয়ে নদী ও ভূভাগের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে সেটি হলো পুনর্যৌবন লাভ ঘটে থাকে পুনর্যৌবন লাভ কি এবং পুনর্যৌবন লাভের ফলে সৃষ্ট ভূমিগুলো কি তা আমরা পরবর্তী আলোচনার মধ্য দিয়ে আলোচনা করব এবং রয়েছে বিনুনী আকৃতি নদী পরিলক্ষিত হয় কোন পর্যায়ে সেটি হলো বার্ধক্য পর্যায়ে তখন আমরা স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রে যৌবন পরিণত বার্ধক্য পর্যায়ে কি কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা চিত্র সহ আলোচনা করলাম এবং যে কোনো যখন কোনো তত্ত্ব উপস্থাপিত হয় তার কিছু সমালোচনা বা মূল্যায়ন থাকে তাহলে জেনে যে ডেভিজের যে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র তা কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়ে সমাদিত পেয়েছিল এ প্রসঙ্গে পেঙ্ক ক্রিকমে হ্যাঙ্ক কিং এ সমস্ত ভূবিজ্ঞানীরা ক্ষয়চক্রের বিরূপ সমালোচনা করেছে তার মধ্যে প্রথম রয়েছে যে উত্থানের গতিবেগ ও সমাপ্তি নিয়ে ডেভিস বলেছেন যে ভূ উত্থানের অল্প সময় অতি দ্রুত হয় এবং যৌবন অবস্থার পূর্বেই তা সমাপ্ত হয়ে যায় এবং ক্ষয় চক্র চলাকালে ভূভাগ স্থিতিশীল এবং অনড় থাকে কোনো ভূভাগ উত্থান ঘটলে ক্ষয়চক্র বাধা পায় না এবং নতুন এক ক্ষয়চক্র শুরু হয় এটি তিনি বলেছেন কিন্তু পেঙ্ক এই ধারণায় বলেছেন যে ভূ উত্থান দীর্ঘ সময়ে অতি ধীর গতিতে হয়ে থাকে এবং পরিণত পর্যায় পর্যন্ত চলতে থাকে এটি বলা হয়েছে এবং এরপর রয়েছে সময় নির্ভরতা 
হয়চক্রে ডেভিস বলেছেন যে দ্রুত গতির একটি স্বল্পকালীন প্রক্রিয়ার কথা তিনি বলেছেন ক্ষয়চক্র ভূমির গঠন প্রক্রিয়া এবং পর্যায় এই তিনটি পর্যায় সম্মিলিত ফলের কথা তিনি বলেছিলেন কিন্তু পেঙ্ক বলেছেন যে ক্ষয়চক্র হল সময় নিরপেক্ষ একটি ধীরগতির প্রক্রিয়া এবং হ্যাকও বলেছেন যে ভূতাত্ত্বিক গঠন বা শিলারক্ষণকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন এরপরে রয়েছে ক্ষয় কার্যের সূচনা নিয়ে ডেভিজের ধারণায় বলা হয়েছে যে ভূত্থানকালে ক্ষয়কার্য থাকে না এবং ভূগঠন সম্পূর্ণ হলে তা শুরু হয় কিন্তু পেং বলেছেন যে ভূগঠন ও ক্ষয়কার্য একই সঙ্গে চলে এরপর রয়েছে উচ্চতা হ্রাসের কারণ ডেভিস বলেছেন যে শৈলশিরার নিম্ন ক্ষয় দ্বারা ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায় যা পেং বর্ণিত মডেলে বলেছেন যে পশ্চাৎ দেশীয় ক্ষয়ের দ্বারা হয়ে থাকে আবার ক্রিকমে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে নদীর পার্শ্ব ক্ষয়ের প্রাধান্য দ্বারা উচ্চতা হ্রাস হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে ক্ষয়চক্রের পর্যায় ডেভিস বলেছেন যে যৌবন পরিণত বার্ধক্য পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ক্ষয় কার্যের বা ক্ষয়চক্র সম্পন্ন হয়ে থাকে কিন্তু পেঙ্ক বলেছেন যে তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে নয় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এই পঞ্চম বা পাঁচটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘরে থাকে এবং হ্যাক বলেছেন যে ক্ষয়চক্র পর্যায়ক্রমে হয় না এটা হলো অচক্রিয় ধারণা এইভাবে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের মূল্যায়ন বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে করেছেন এভাবে আজকে আমরা ডেভিজের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের পরিণত বার্ধক্য যৌবন পরিণত বার্ধক্য এই তিনটি পর্যায়ে কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা আলোচনা করলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে তোমরা স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে পারো ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে সেখান থেকে ধন্যবাদ